pan Michal je od narození neslyšící, když má jít na úřad, připravuje se na to celé dny. A to především psychicky. Komunikovat na těchto místech je velice složité, ale nevyhnutelné. Když jsem zašel na úřad, takže jsem hodně spolehá na oddělení, ale bylo to trošku vyčerpávající a znakový jazyk pro ně je opravdu jednodušší a jako uživatel to preferují a více využívat znakový jazyk. Když přijde neslyšící na úřad, tak vlastně největším problémem je, že pokud jeho mateřský jazyk je český znakový jazyk, tak on špatně rozumí českému jazyku. Takže pro ně je problém, že ve chvíli, kdy úřednice mu něco vysvětluje, on ji nerozumí. Pokud je to i takzvanou papírkovou formou, kdy úřednice mu to napíše, tak tím, že on vlastně ten český jazyk neovládá tak dobře, tak tu informaci nedostane celou a nemusí tomu obsahu rozumět. Podpořit bezbariérovou komunikaci neslyšících osob s pracovníky veřejné zprávy by nyní měly tablety s instalovanou aplikací Tichá linka. Ty úředníkům postupně poskytne organizace Tichý svět díky dotaci z operačního programu Zaměstnanost. Tichá linka funguje tak, že vlastně buď to klient sám si ji může stáhnout do svého chytrého telefonu, počítače, tabletu a podobně, nebo ji právě mohou využívat úřady, nemocnice a jiné organizace. A funguje tak, že vlastně pomocí připojení Wi-Fi se vlastně ten klient nebo i ten úředník spojí s online tlumočnicí, po případě s přepisovatelem, pokud potřebuje přepis, a v tu danou chvíli se řeší ta situace. Dobrý den. Mladá paní, prosím vás, já tady mám klienta nešlišícího a poprosím vás, že bych otočila tablet na klienta, abyste mohli spolu se domluvit, s jakou záležitostí k nám dorazil, abychom mu mohli pomoci. Děkuju. Téměř 50 tabletů předají pracovníci tichého světa předem vybraným institucím, například obecním či finančním úřadům nebo úřadům práce. Stávalo se tak v průměru jednou za měsíc, kdy se na nás obrátili klienti s nějakou potřebou. A jelikož jsme tichou linku neměli, tak jsme se v podstatě domluvali většinou písemným projevem. Bylo to časově náročné. Po předání tabletů na úřadech projdou pracovníci přednáškou a odborným školením, kde se naučí tichou linku na tabletech využívat, jak se přihlásit do systému, jak se spojit s tlumočníkem i jak přistupovat k neslyšícímu. Vzhledem k tomu, že vlastně ty osoby se sluchovým postižením každý má jiný potřeby, takže pokud je to osoba přímo neslyšící spíš a ovládá to na český znakový jazyk, tak ta spíše využije to tlumočení online. Neslyšící si mohou vytipovat úřad pracující s tichou linkou podle samolepky, která by měla být vždy viditelně umístěná při vchodu do budovy. Zeptám se vás, co byste od nás potřeboval. Potřebuji nový občanský průkaz, protože mi končí platnost občanského průkazu. Dobře, já bych vás požádala, abyste mi dal váš občanský průkaz. Já tady v počítači vypíšu žádost, kterou vám dám podepsat. Tichá linka mě nadchla, mě osobně určitě líbí se mi to, přijde mi to velice přínosné, nejenom pro ty klienty, ale i pro nás. Hodně velmi ocenuji díky tomu projektu a zároveň jsem opravdu uvolněný, že mám opravdu informace a zároveň mám garantováno, že přijde, ať je to fyzický nebo online tlumočí, jsem spokojený.